kita Baik, bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ba'du. Mungkin sambil-sambil kuat tuan-tuan dan puan-puan uh, Menjamah sesuatu ke Sambil saya terangkan tentang Nama-nama Waktu Seharian yang mungkin kita sebagainya tak perasan Tapi disebutkan dalam hadis tuan-tuan Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan hafal Waktu-waktu ni mungkin kita Bila disebut tentang Zulfa Zulfa tu waktu apa? Mungkin ada orang nama Zulfa kan? Ada orang nama Zulfa? Ada? Zulfa tu waktu apa? Fahma contohnya, Fahma Sudufa Baik, saya bacakanlah Waktu siang ya, Dia bagi waktu siang dulu Syuruk Bukur Ghudwa Duha Hajrah Zahira. Kita pergi yang kat atas dulu. Ya. Kita ada waktu syuruk. Syuruk ni apa dia? Syuruk adalah waktu di mana terbitnya matahari. Dan kita pernah dengar perkataan Nabi SAW, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah berkatilah umatku pada waktu bukurnya. Jadi bukur tu area tu area mana tu? Bukur. Ha di sebelum duha. Jadi kalau penamaan itu penamaan ini lah bukur. Kemudian Allah Taala sendiri sebut dalam surah Ali Imran wasabih bil ashi wal ibkar. Kamu dituntut untuk bertasbih kepada Allah Taala pada waktu al ashi dan juga ibkar. Ni waktu ibkar ni. Ibu Qar tu maksudnya lepas Lepas subuh Sini ada satu huraian yang menarik Kenapa Nabi SAW mendoakan keberkatan pada waktu bukur Bukan maksudnya waktu doha tak berkat Tetapi waktu bukur ini adalah waktu manusia paling cergas Tetapi malangnya Sebahagian umat Islam ini adalah waktu yang dia paling cergas untuk tidur Itu sebab Nabi SAW kata apa? Allah mabarik umati fi bukuriha Bukur ini adalah bukur itu Waktunya okay. Kemudian ada waktu Ghadun Ghudu okay. Ghudu ini maksudnya Mabain al-fajri wa tulu'i syams Pernah dengar tak hadith Inna dina yusrun Walan yushaddina Ahadun illa ghalabahu Wa shaddidu Wa qaribu Wa sta'inu bil ghudwati Warrawhati Hendaklah kamu minta tolong kepada Allah Ta'ala pada waktu Ghadwa Waktu ni Ghadwa Tengok Ada kan penamaan dalam hadith kan Waktu Ghadwa Ni waktu ni lah Sebenarnya kalau kita precise Dia ada masa-masa yang Spesifik Jadi yang disebutkan dalam Inat Dina Yusron tu ni waktu ni Kemudian Kita ada waktu Duha Duha ini Hina tamradul fisal Kita sebut tadi kan Ketika mana anak unta rasa kepanasan Dia macam tarik-tarik sikit lah Kenapa duha itu Dipuji kerana waktu itu Biasanya manusia lalai Bukan lalai Maksudnya sibuk bekerja Jadi bila dia peruntukan waktu itu Allah Ta'ala akan berkati rezeki dia Duha Dia waktu duha Waktu duha ini Lama Sampai waktu hajirah Nyuba situ hajar. Saya lukis matahari kat situ kan. Matahari kat tengah. Waktu hajarah merupakan waktu yang diharamkan. Waktu yang diharamkan solat. Waktu ni lah. Lebih kurang 8 ke 4 minit sebelum waktu zuhur. Jadi bila kita tengok, oh ini dah 8 minit lagi nak zuhur dengan 10 minit gitu. Sebagai berhati-hati, jangan solat lagi dah. Kecuali, ialah ini masih lagi khilaf Tapi dalam mazhab syafi'i, kalau solat tersebut Ada asbab dia, contohnya kita masuk masjid Kita masuk masjid Waktu hajirah Sebagian pendapat kata Tak boleh, sebab itu merupakan waktu yang diharamkan Solat, tetapi dalam mazhab syafi'i Dia kata, boleh Kerana solat itu bukan solat mutlak Tetapi solat yang ada Sebab, waktu hajirah Kemudian bila matahari tegak Kat tengah dia tergelincir sedikit Bila matahari tegak kat tengah tu Ada bayang tak? Tak ada bayang kan? Jadi bila matahari tergelincir sedikit Dia akan ada bayang Bayang itu menunjukkan waktu Zuhur 
Lepas ni bolehlah cuba pacak je tu kan kat atas bumbung bangunan tengok ada tak. Ha. Itu waktu pagi. Sekarang kita beralih kepada waktu petang. Waktu petang bermula pada kat situ dia sebut rawaha. Ada syadda itu saya tertinggal syadda ya rawaha. Rawaha ni maksudnya adalah daripada tergelincir matahari sampai ke waktu malam. Secara umumnya lah, rawaha. Kemudian selepas rawaha, kita ada solat asar. Macam mana kita nak tahu solat asar tu berlaku? Kalau zuhur tadi, bayang tu daripada tak ada, tiba-tiba muncul sikit. Kalau kita pacak kayu ke ranting ke, kat tengah tu ada lajak sikit dia punya bayang. Kalau asar macam mana kita nak tahu? Bayangnya macam mana asar? Bayangnya dua kali ganda daripada objek tersebut Waktu asar Sebab saya panjangkan sikit asar walaupun tak berapa panjang <laughs> Asar okay. Asar Dua ke double 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 objek tu lah Lepas ni kalau tuan-tuan dan perempuan nak cuba Cuba besok <laughs> Ataupun tengah hari ni ke pacak tengok Oh ni rupanya asar Jadi dia lebih feel sikit lah Kemudian selepas waktu asar Kita ada kasar Habis asar Kita asar tu asar lah kan Tetapi dia masih ada penamaan Habis asar kemudian ada waktu asil Alif Sod ya lam asil Ada jubah pun nama asil Asil Kemudian selepas asil itu sedet, Berapa minit sebelum Maghrib Maghrib adalah waktu tenggelam Matahari Macam mana kita tahu masuk waktu maghrib Tenggelam matahari, maksudnya matahari telah pun tak ada di ufuk. Kalau kita tengok ke pantai, pemandangan yang paling sesuai nak tengok ni area dat- area yang flat gitu kan. Padang pasir, area pantai, kita tengok flat itu matahari tu tak ada dah. Tenggelam, huruf, huruf maksudnya tenggelam. Tapi walaupun matahari tenggelam, cahaya masih ada lagi tak? Cahayanya masih ada. Itu adalah waktu maghrib. Dan my, uh, cahayanya adalah kala merah. Kemudian kita pergi kepada, uh, oh yeah, kat situ ada penamaan lain. Maghrib juga dipanggil sebagai ghiyab, muhrib, aful, zawal dan juga wukub. Wukub pun. Adakah saya tulis kat situ kan? Wukub, zawal, ghiyab, maghrib, aful. Itu nama-nama lain lah kalau tuan-tuan perempuan jumpa. Nama-nama tu, oh ingat. Sebenarnya ini adalah nama-nama Maghrib. Kemudian, kita ada satu lagi waktu yang kita sebutkan kat sini, Syafak. Sedangkan waktu malam, malam bermula dengan Syafak. Dalam buku ni tulis cahaya merah. Tetapi, Wallahualam, saya cek sebenarnya cahaya putih datang dulu dan saya cuba cek buku lain. Sebenarnya cahayanya adalah putih. Kalau tuan-tuan tengok balik ni, cuba tengok kat YouTube ke apa. Ada yang dia rakam waktu tenggelam matahari tu. Lepas merah tu, dia macam hitam. Tetapi dekat hitam tu, dia kala-kala putih sikit. Sebelum masuk hitam penuh. Itu adalah waktu syafak. Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran syafak. Kemudian, kita ada rasak. Gelap pekat malam bermula waktu isyak. Bila tak ada merah-merah, hitam, gelap, itu bermulanya waktu waktu isyak. Juga isyak itu disebut dengan solat atama. Nabi SAW pernah sebut isyak itu sebagai atama. Ain, ta, mim, ta, marbutah. Atama. atama. Selepas atama, kita ada surfah. Selepas surfah, kita ada fahmah. Fahmah ni waktu apa ni? Waktu pekat malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Fa inna syayatina ta'bath idza ghabati ash-shams hatta tadhhabu fahma al-asha'." Nabi larang untuk kita biarkan anak-anak berkeliaran pada waktu maghrib. Nabi kata sebab apa? Sebab syaitan keluar 
berkeliaran. Nabi suruh tutup pintu, tingkap pintu suruh tutup. Supaya syaitan tak masuk bermalam sekali dengan kita. Sampai bila tu Nabi sebut? Sampai fahmah. Nabi sebut dalam hadis tersebut sehingga fahmatul asya. Fahmatul isya ni, fahmah. Atama serufa fahmah. Lama tu. Kan? Baik, selepas fahmah, kita ada waktu apa tuan-tuan perempuan? Kita ada waktu zulfa. Dalam surah Hud, Allah Ta'ala sebut wa akimi salata tarafain nahar wa zulafam minal lail. Kamu dirikan solat sebahagian pada waktu siang dan sebahagian pada waktu zulfa. Waktu zulfa tu apa dia? Waktu zulfa adalah waktu lebih pekat pada waktu malam. Kemudian selepas waktu zulfa kita ada waktu apa? Kita ada waktu buhrah. Waktu buhrah. Apa yang, men, apa yang membezakan di antara ini disebut kat sinilah. Apa yang membezakan di antara zulfa dengan buhra? Buhra ni dia kata apa? Allati yaghlubu fiha dhau'ul qam dhau'ul qamar wan nujumi. Waktu di mana kita tak nampak benda lain melainkan cahaya bulan dan juga cahaya bintang. Kalau kita nampak malam tu keluar cahaya bulan bintang dominan, maka itu adalah waktu buhra. Dan juga yang terakhir pada waktu sahar masa untuk ber masa untuk bersahur. Habis itu adalah waktu waktunya. Sepertiga malam semua waktu ni lah. Selepas dari satu pertiga malam baik. Sebab uh, dia sebutkan satu pertiga malam kan. Satu pertiga malam ni waktu apa baik? Malam kita ada berapa jam? 12 jam, siang kita ada 12 jam. Kan? Itu semua setuju kan? 12 jam, 12 jam. Baik. Kita bahagikan malam itu kepada 3. 12 jam bahagi 3. Satu portion berapa dapat berapa? Dapat dapat 4. Malam bermula pada waktu maghrib. Jadi 1/3 yang hujung Katalah sekarang kita punya maghrib pukul tujuh setengah. Jadi satu per tiga yang akhir itu, yang sesuai Allah Ta'ala, seperti mana kita maklum, Allah Ta'ala turun ke langit dunia dan juga untuk kita berdoa dan juga kemulia yang waktu yang paling afdal. Pukul berapa? Tujuh setengah tambah lapan. Ya. Yeah. Duk satu setengah ke dua ke tiga pagi Itu adalah waktu yang afdal Satu per tiga, akhir Satu per tiga, akhir nah, Itulah Satu per tiga, akhir Kalau kita baca hadis Satu per tiga, akhir bul- uh, Akhir bulan <laughs> Satu per tiga, akhir malam Itulah waktunya Antara pukul satu, pukul dua, pukul tiga Bergantung kepada yalah, Keadaan semasa Sebab sekarang ni dah lewatkan waktunya okay, Itu soalan Sila. Maghrib sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut idza ghabati syams hatta tadhhabu fahmatul asya isya fahmatul asya tutup pintu tutup jendela sehingga berlalunya fahma isya fahma tu waktu tu untuk fahma sudufa fahma lewatlah tu Sampai Dia sebelum maghrib Sebelum maghrib Sampai isyak tu ha, Jadi budak-budak tak digalakkan keluar Kan baru ni ada keluar apa Cadangan untuk Menghadkan remaja keluar malam Sebenarnya bagus cadangan tu Cuma dia akan jadi, akan jadi uh, sedikit uh, Cabaran kalau Parent itu, mak bapak itu Jenis yang balik lewat Itu cabaran sedikit lah Isyak seperti mana yang disebut dalam hadis riwayat Muslim, dia cuma sampai tengah malam. Juga pendapat Imam Musyafi seperti mana riwayat Muslim, Nabi sebut Isyak itu sehingga tengah malam. Ya. 
uh, jadi kita dah tadi kan malam kita ada berapa jam 12 setengahnya tu pukul berapa tak setengahnya 6 kan setengahnya adalah 6 isyak kita sekarang isyak kita pula maghrib kita sekarang pukul 7.30 tambah 6 satu setengah. Itu merupakan waktu terakhir untuk solat Isya. Yang sahihnya adalah waktunya tak bercantum. Waktu Isya tak bercantum. Sebab ada orang dia direct terus. Kaya mulai Isya, kaya mulai subuh. Macam mana tu? Macam gini. Dia solat sekarang subuh pukul 6.10 tak silap saya. 6.10. Kalau kat UAE tu solat Dekat 6.40 baru habis Subuh ya, Siapa yang biasa solat kat situ tahu lah 6.40, 6.35 habis Jadi dia bangun pukul 5 Dia mandi Dia solat Isyak Lepas tu dia solat Witir, 3 Lepas tu dia solat Subuh, komplit Sebenarnya yang sahihnya adalah tak, Dia tak bercantum Habis Bab yang kedua Bab yang kedua adalah amalan-amalan di bulan Hijriah Kita lompat terus ke muka surat 40 Bulan Muharram Ini ialah kita seperti kita sebutkan pada di awal sesi tadi Ini cuma tatkirah Peringatan untuk kita semualah Kadang-kadang mungkin terlepas kan Bulan Muharram, apakah amalan yang sunat dilakukan pada bulan ini? Dia merupakan bulan-bulan suci yang diharamkan berperang di dalamnya. Dia berfirman, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. di antaranya adalah empat bulan yang disucikan. Pada bulan itu terdapat bulan puasa Ashura dan juga Tasua. Ashura adalah sepuluh. Tasua adalah sembilan hari bulan Muharram. Ashura sepuluh hari bulan Haram Tasu'ah adalah Sembilan hari bulan Muharram Asalnya yang sunahnya bila? Tuan-tuan perempuan Sepuluh sahaja Tetapi untuk menyelisi Yahudi Yang meraihkan uh, kejayaan Musa AS Dan juga beberapa peristiwa lain Maka Nabi nak selisih Yahudi Yahudi buat sepuluh Nabi kata kalau aku hidup pada Tahun hadapan aku nak buat Sembilan sepuluh Maka ada juga yang mengatakan boleh kita buat Katalah sembilan kita terlupakan Oh kita tak ingat nak puasa sembilan sepuluh Kita cuma ada satu hari baki Sepuluh Maka kita boleh cantum sepuluh dan juga Sebelas Muka surat empat puluh satu La'in baqitu ila qabilin la'asu mannat tasi' Ini Nabi SAW kata apa Jika aku masih hidup hingga tahun depan Maka aku benar-benar berpuasa pada tanggal sembilan Tapi Nabi SAW diwafatkan pada Tahun tersebut Bulan Muharram sunnahnya 9.10 itu Untuk berpuasa Diriwayatkan Muslim dalam sahihnya Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an Dari Nabi SAW Beliau SAW bersabda Muka surat sebelah Afdalus siyami ba'da Ramadhan Syahrullahil Muharram Wa afdalus salati ba'da al-faridati Salatul layl Puasa paling utama sesudah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah Muharram. Dan salat paling utama sesudah salat fardu adalah salat malam. Baik, saya terus uh, buat kesimpulan. Kalau tuan-tuan puan-puan perasan kebanyakan bulan-bulan ini ibadah khususnya adalah puasa. Pasal ibadah khususnya adalah Puasa Solat Ada tak Solat Surat khas untuk Ada tapi solat tu ialah Solat raga'ib tu Semua tu tak 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 sahih Ada tak yang khusus Untuk solat Tak ada kan Ada solat syakban Tak ada Solat uh, Kemulal tarawih tu pun Ialah itu Kita kata Khas untuk Ramadan uh, Kita panggil apa Tarawih Pun still ada Asalnya tetapi yang puasa ni Dia ada kan Puasa Beberapa puasa Puasa enam Soalan yang sekarang menarik ni adalah Kenapa 
amalan fadilat khusus yang Allah Taala pilih pada bulan-bulan ini puasa. Perasan tak? Ke tak perasan? Perasan kenapa Allah Taala pilih puasa sebagai amalan khusus pada bulan-bulan tertentu dan Allah Taala tak pilih bulan lain tak, ataupun tak pilih ibadah lain. Solat ke zakat ke tak ada. Kenapa tuan-tuan dan puan? Apa dia? Masya Allah, mengajar hati suai tenang. <laughs> ada jawapan lain. Kenapa? Puasa. Very good. Masya Allah. Sebabnya, ada ada beberapa sebab. Baik. Satu, sebab yang uh, seperti mana yang disebutkan tadi, mendidik hati dan juga pahala ini tak ada siapa yang tahu. Apa kandungan puasa itu sebenarnya? Kandungan puasa itu yang terbesar sebenarnya adalah kesabaran. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis lewat Tirmidhi dan juga Ibnu Mahjah Nabi kata apa? As-saumu nisfus sabr. Puasa itu separuh daripada kesabaran. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Innama yufassabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan Innama yufassabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Sesungguhnya Allah Taala membalas ganjaran orang-orang yang bersabar itu tanpa tanpa ada hitungan. Maka itu sebab Allah Taala pilih, mungkin kita boleh katakan Allah Taala pilih puasa itu sebagai amalan yang khusus pada bulan-bulan tertentu kerana ini. Kerana ini. Hadis yang masyhur seperti mana tuan-tuan dan puan-puan ketahui. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Kullu amali bani Adam lahul hasanah bi 'ashri amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin." Setiap perbuatan baik, perbuatan soleh anak Adam baginya kebaikan. Dan setiap kebaikan itu paling kurang Allah Taala gandakan 10 sehingga 700. Kemudian Allah Taala sebut apa? Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa. Kerana mereka itu berpuasa untuk aku dan juga akulah yang tahu macam mana nak menilai berikan ganjaran seberapa banyak mana yang aku nak. Kemudian hadis itu disambung seperti mana yang tuan-tuan dan puan pernah dengar. Fa innahu taraka syahwatahu. Kerana dalam puasa itu dia meninggalkan syahwatnya yang halal untuk dibuat tapi dia tinggalkan. Wa ta'amahu. Dia boleh makan tetapi dia tinggalkan. Wa syarabahu. Dia tinggalkan syahwatnya, makannya, minumnya min ajli kerana aku Allah Taala kata. Maka aku akan berikan dia. Yang keduanya seperti mana yang puan kita sebutkan tadi. Kerana puasa ini dia mendidik hati. Mendidik jiwa. Benteng. Jadi bila kita puasa pada bulan-bulan tersebut, dia seolah menghadkan. Maka bila kita terbiah jiwa kita, kita akan fikir. Orang lain minum. Aku sebelum ni tak puasa, aku sedap je minum kan. Jadi bila kita tengok orang minum tu, kita teringat nikmat Allah Ta'ala. Datang rasa syukur datang rasa menghargai orang yang tak ada. Maka itu merupakan salah satu hikmah mungkin kenapa Allah Taala mengkhususkan ibadah puasa pada bulan-bulan tertentu. Berikutnya, bulan Safar. Bulan Safar waktu halal datang sesudah bulan-bulan yang disucikan. Bangsa Arab menganggap sial bulan itu. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, la adwa wala safara wala hamma. Tidak ada penyakit menular, tidak ada kesialan. Kesialan ni maksudnya nasib buruk. Kalau kita buat something dekat bulan ini kita rasa, ah oh, ini mesti malang ni. Benda tu tak ada. Itu sebab Nabi kata apa? Wala safara. Tidak ada nasib buruk, tidak ada kemalangan, tidak ada kesialan dalam bulan safar wala hamma. Dan tidak ada hamma. Hantu ini sebenarnya sebahagian ulama sebut hamma ini dia burung-burung apa burung hantu. Tahu tak hamma? Burung hantu. Macam mana bunyi burung hantu? Macam, dalam Arab dipanggil sebagai buma. Uh, buma uh, sebab bunyi itu macam bu bu macam gitu kan. Arab sebut buma. Jadi ada orang bila dia dengar bunyi tu kata ini ini mesti ada something wrong ni kan. Ini mesti ada something wrong. Nabi kata apa? Wala hamma. Jangan risau, tak ada hantu. Yeah. Jadi kalau ada siapa yang 
Fikir hantu, ya hantu ni satu lagi masalah. Dulu kerajaan Malaysia mengharamkan filem hantu. Sekarang banyak sangat hantu. Sampai tak terhitung bilangannya. Kita pun tak kenal. Menakut-nakutkan dan tak ada faedah hantu ni. Hmm. Hantu pun tak kenal spesies baru dia. Dia tak ada hantu baru. Baik. Jadi itu. Tidak ada kesialan. Dia seperti mana ibadah lain. Bulan ini siapa nak ibadah dia umum saja. Tak ada yang spesifik. Bulan Rabi'ul Awal. Pada bulan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Pada bulan ini beliau hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Pada bulan ini beliau wafat dan pada bulan ini beliau di Isra dan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berdasarkan pendapat yang sahih. Sebagaimana kata Ibrahim Al-Harbi dan selainnya. Jadi tidak ada satu benda yang spesifik. Begitu juga dengan Rabiul Akhir. Jadi tidak ada satu benda yang spesifik. Bulan Jumaat Al-Ula. Nama bulan yang kelima dalam penanggalan tarikh tahun Hijriah berdasarkan kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhum pada muka surat 48. Tidak ada amalan-amalan yang khusus dikerjakan pada bulan ini. Bulan Jumaat Al-Akhirah. Tidak ada satu dalil yang menunjukkan adanya keutamaan khusus bulan Jumaat Al-Akhirah. Begitu juga tidak ada amalan tertentu yang secara khusus dikerjakan bulan ini. Bulan Rejab. Rajab. Rajab termasuk salah satu dari bulan yang disucikan. Sebahagian orang menyebutkan bulan Rajab memiliki 14 nama. Nama-nama itulah. Sebahagian perkara yang dilakukan kaum awam di bulan Rajab yang tidak berdasarkan syarak. Satu. Maksudnya benda ini tak, tak sahih. Dalam mati kata lain, bida'ah lah. Sembelih untuk bulan rejab. Di masa jahiliah, mereka biasa menyembelih atirah. Dalam Islam, diperselisihkan mengenai hukumnya. Tetapi, di apa ni? Diriwayatkan dalam sahihah ini, apa yang membatalkannya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, La fara'a wa la atirah. Tidak ada farah dan juga atirah. Farah adalah anak pertama dari unta dan kambing yang disembelih oleh kaum jahiliah untuk berhala mereka. Farah. Menyembelih itu boleh dilakukan pada tiap-tiap bulan dengan tanpa mengkhususkan berdasarkan hadis yang di bawah ini. Izbahu lillahi fi ayi syahrin kana wa birullah wa at'imu. Sembelihlah kerana Allah pada bulan apapun. Taatlah kamu kepada Allah dan berikanlah makan. Maksudnya tuan-tuan perempuan, la fara'a. Fara'a apa tadi? Anak kambing yang pertama. Anak kambing itu mungkin anak dara. Jadi anak dia yang pertama itu dijadikan apa? Jadikan sembelih untuk berhala. Atirah apa pula? Penyembelihan khas untuk bulan rejab. Nabi kata jangan buat. Solat. Solat apa yang popular? Solat raghaib. Apa dia solat raga'ib? Solat pada Jumaat pertama pada bulan Rajab. Benda tu juga tidak ada. Ya, yeah. Seperti mana yang disebutkan kat sini, dia kata raga'ib pada malam Jumaat pertama dari bulan Rajab adalah dusta dan batil. Tidak sahih amalan tersebut daripada Nabi SAW. Puasa juga sama. Tidak sah sedikit pun mengenai keutamaan puasa bulan Rajab secara khusus dari Nabi SAW. Dan para Sahabat Habis Bulan Syakban Direwetkan secara sahih dari Nabi SAW Beliau berpuasa Syakban kecuali sedikit Hampir penuh Dari Asyar radhiyallahu RA ha, Bahawa ia berkata Zukir ali Rasulullah SAW Nasun Yasumuna rajaban faqala fa'ainahum min sya'ban Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang segolongan orang yang berpuasa rejab maka beliau bersabda di mana mereka tadi puasa sya'ban maksudnya hadis ini menunjukkan menunjukkan apa galakkan untuk berpuasa sya'ban dalam riwayat lain kita tahu bahawa bulan sya'ban ini banyak manusia lalai seolah-olah macam tak ada apa-apa 
Rejab orang kata bulan Allah Ta'ala. Diharamkan, dimuliakan. Tapi Syakban ni orang lalai. Jadi Nabi sebagai untuk meraihkan bulan itu dengan ibadah, Nabi juga berpuasa. Dalam hadith lain, إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى يَكُونَ رَمَضَانُ Jika Syakban sudah sampai di pertengahan, maka janganlah berpuasa hingga Ramadan. Cuma ada satu kelebihan pada bulan Ramadan ini, pada muka surat 54. Cuba tuan-tuan puan-puan tengok muka surat 54. Ini kelebihan yang sahih. Inna Allah Ta'ala la yattali'a fi laylatin nisfi min syaban. Sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar memandang pada malam nisfu syaban. Lalu, فَيَغْفِرُ لِجَمِئِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكِ أَوْ مُشَاحِنْ Lalu dia tidak, lalu dia mengampuni semua makhluk. Ini kelebihan fadilat Syakban. Uh, kita panggil apa? Ini sebuah Syakban. Pertengahan Syakban itu. 15 Syakban. Apa kelebihannya? Allah Ta'ala akan turun ke langit dunia. Lihat kepada makhluk-makhluknya. Dan dia akan berikan pengampunan. Dan pengampunan tersebut tidak akan dapat kepada dua golongan. Golongan yang pertama adalah musyrik. Ini jelas. Musyrik dia kafir, dia tak beriman Allah Ta'ala, Allah tak melainkan dia bertawabat. Yang kedua, seorang Muslim. Tapi dia tak dapat pengampunan. Kenapa dia tak dapat pengampunan? Kerana dia berkelahi dengan saudaranya. Maka pengampunan itu tak dapat kepada orang yang bergaduh. Bergaduh boleh tak? Boleh. Berapa hari boleh gaduh? Ya, yeah. tiga hari itu sebenarnya waktu untuk bertenang. Nabi SAW juga tahu, manusia kan, mana ada eh, gaduh dengan kawan, gaduh dengan uh, adik-beradik, suami isteri kan, gitu gaduh. Maka Nabi SAW bagi masa tempoh tiga hari. Lepas tu, teguh. Supaya fadilat ini dapat musyahin orang yang bermusuhan. Pada muka surat yang ke-56. Sikit lagi tuan-tuan dan perempuan. Bulan Ramadhan. Ini semua tahu fadilat bulan Ramadhan. Dan kita ada lebih kurang 90 tujuh hari sebelum Ramadan. Kejap aja. 97 hari, tak sampai 3 bulan. Diwajibkan puasa pada siang hari dan disunahkan qiyam pada malam hari. Ia adalah bulan Al-Quran. Pintu syurga dibuka dan dihias, pintu neraka ditutup dan syaitan-syaitan dibelenggu sebagaimana disebutkan dalam hadis. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak mendapatkan fadilah ini dia kena mula tau. Dia kena mula daripada bulan sebelum Ramadan. Dia macam kita nak panaskan enjin lah kan? Jadi kalau kita rasa macam nak cergas pada bulan Ramadan itu, supaya kita lebih aktif, kita kena mula aktif pada bulan Syakban. <laughs> ya maksudnya, betul syaitan tak lagi dia berlengu. Itu adalah kelebihan Allah Ta'ala berikan kepada orang yang berpuasa ataupun buat amalan di luar daripada Ramadan. Dan sepatutnya kita buat pada bulan Syakban dan juga seperti mana yang kita baca tadi itu, Nabi puasa sampai sebagian rewet sebut setengah bulan Syakban itu puasa. Jadi kita menghidupkan bulan Syakban sebagai preparation kita untuk bulan Ramadan. Cuba bayangkan tuan-tuan perempuan, kita tak pernah tak makan setiap hari makan, tiba-tiba esok tu kena puasa. Apa jadi pada hari pertama kita puasa? Lain kan? Terkejut. <laughs> ya, terkejut. Kita tak pernah kiamul lail, lepas isyak terus balik aja. Itu pun kadang-kadang lewat, tiba-tiba kita dipaksa untuk witir. Ataupun dipaksa untuk, bukanlah dipaksa, maksudnya kita pergi untuk uh, tarawih itu. Macam mana performance kita pada hari pertama? Itu yang kita tak nak. Penat. Nah, gitu. 
Jadi kat sini juga sebenarnya boleh buat selain daripada buat apa? Buat kuliah. Mungkin malam-malam boleh buat kemulal kat sini kan? Kata kira malam sesekali witir tak salah untuk dibuat sesekali berjemaah. Seperti mana kemulal untuk mendidik. Mungkin begitu salam boleh anjurkan bulan Syaban 2 3 kali. Ya tak? Training, training. Bolehlah buat tajuk daurah training Ramadan. Macam mana boleh? Siapa buat itu salam? Boleh, boleh. InsyaAllah boleh. Jadi kita latih. Baik. Tiga. Pahala kebaikan dilipat gandakan di dalamnya. Empat. Orang yang berpuasa bergembira dengan berbukanya dan bergembira ketika berjumpa dengan Arabnya. Bau mulut orang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Ta'ala. Di sisi Allah Ta'ala. Bukan di sisi manusia. Jangan pula orang puasa dia kata, kau nak macam bau syurga? Bawa apa? Bau kasturi. Mereka sini yang kata, aku bagi kau sikit bau kasturi. Tak, di sisi Allah Ta'ala. Dan bau mulut itu seperti mana yang banyak kita kali disebutkan oleh sebahagian Atatiza. Itu sebenarnya bukan bau uh, tak gosok gigi daripada bau mul- uh, daripada bau perut kosong sebenarnya. Bukan bau tak gosok gigi. Di dalamnya terdapat etikaf pada 10 malam terakhir. Di dalamnya terdapat layatul qadar. Pada bulan itu diturunkan kitab Samawi. Kitab-kitab daripada langit. Umrah pada bulan itu setara dengan haji. Nabi SAW sebut, إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فَعْتَمِرِي فِيهِ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً Apabila Ramadan, maka berumrahlah kerana umrah pada bulan itu setara dengan haji. Ini juga menjadi amalan sebahagian daripada kita. Masya Allah, siapa yang Allah Ta'ala rezekikan untuk umrah pada bulan ini, maka pergilah. Sepuluh, Nabi SAW bersabda, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَنْ تَقَدْ أَمَا مِنْ ذَنْبِهِ Banyakkan membaca Quran dan juga banyakkan bersedekah. Berikutnya, pada bulan, oh sikit lagi, bulan syawal. Ini semua maklum ni. Kalau kita skip pun semua boleh hafal dan ingat. Bulan ini ada apa tuan-tuan perempuan? Hari raya. Bulan diharamkan untuk? Bukan bulan. Hari raya tu saja diharamkan untuk puasa. Hari pertama. Dianjurkan berpuasa enam hari darinya. Nabi SAW sebut, Man sama Ramadhan wa atsba'u sitta min syawal kana kasumid dahar. Barang siapa berpuasa Ramadhan dan mengiringnya dengan puasa enam hari di bulan syawal, maka ia seakan berpuasa sepanjang tahun. Ia adalah awal bulan dari bulan haji ke Baitullah. Ini boleh faham tak yang ketiga ni? Bulan haji ada berapa? Bulan haji ada tiga. Maksudnya kalau dia nak berniat pergi haji tu, kalau kita baca-baca, kita baca kitab fiqah dan sebagainya tu, kalau ada sebagian asatiza sebut bulan haji, maka bulan haji tu ada tiga. Bulan haji bermula pada bulan syawal, zul kaidah dan juga zul hijjah. Ini dipanggil sebagai bulan-bulan haji. Muka surat 60. Alhamdulillah habis kitab ni. Bulan Zul Qa'idah. Dia termasuk bulan-bulan suci dan bulan-bulan haji. Sekali lagi. Dia anjurkan berpuasa di dalamnya. Bulan Zul Hijjah. Ini adalah bulan terakhir yang para sahabat sepakat untuk jadikan bulan terakhir sebelum masuk tahun baru. Muharram itu dia kira satu pusingan. Maka pusingan tersebut di penghujungnya adalah Zul Zul Hijjah. Satu keutamaan bulan ini ia adalah salah satu bulan yang sucikan iaitu bulan haji dan akhir tahun. Di antara keutamaannya bahawa ia adalah penutup bulan-bulan yang tertentu. Allah Taala sebut al-hajju ashhurum ma'lumat. Keutamaan amal soleh pada 10 hari pertama darinya. Ini semua maklum. 10 hari di siang hari seperti mana Ibnu Taimiyah sebutkan pada bulan Zul Hijjah itu adalah hari yang terbaik. Kalau 10 malam malam yang terbaik adalah 10 hari akhir Ramadan. Kalau siangnya adalah 10 awal Dhul Hijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, tiada amalan pada hari-hari yang lebih utama daripada 10 awal Dhul Hijjah. Demikian pula jihad di jalan Allah kecuali orang yang keluar 
dengan mengorbankan diri dan hartanya. Lalu ia tidak pulang dengan membawa itu sedikit pun. Maksudnya dia terkorban pada medan perang. Dan sebagai penutup pada muka surat 62, sesiapa yang memiliki hewan yang akan disembelihnya, jika hilal telah muncul, hilal ini maksudnya adalah anak bulan, telah muncul pada Zul Hijjah, maka janganlah ia mengambil dari rambutnya dan janganlah pula mengambil dari kukunya sedikit pun hingga ia berkorban. Maksudnya, daripada satu Zul Hijjah itu, siapa yang nak berkorban, maka digalakkan untuk tidak memotong kuku, rambut ataupun apa sahaja bulu-bulu di badannya. Sampailah dia berkorban. Lima, di dalamnya terdapat Aidul Adha dan hari-hari Tashrik, sepuluh, Sebelas, dua belas, tiga belas Hari makan Hari sembelih Diharamkan berpuasa Di dalamnya terdapat Ayamul maklumat Hari-hari tertentu Dianjurkan untuk Mempanyakkan takbir, tahlil dan zikir Hari tadi itulah Kalau Ramadan kita takbir Sampai bila? Sampai Takbir raya Sampai Sampai solat tapi kalau takbir Aidul Adha sampai asar pada hari terhari tashrik ha gitulah jadi ayamul maklumat itu tujuh pada bulan itu dapat hari Arafah Arafah bila tuan-tuan Arafah adalah pada hari yang ke Sembilan hari bulan hari Arafah Sembilan hari bulan bahkan simbolik haji itu adalah Arafah Sembilan hari bulan Atas dasar itu Sepanjang dua bulan bulan tersebut Kita apa ni, Bergumul Ataupun bergelumang Dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT Jadi tiap-tiap bulan Sentiasa terkait dengan ibadah Dan tidaklah hilal berlalu melakukan Pada ketaatan Allahuakbar Alhamdulillah kita habis awal Dan kitab ni habis Ya Jawapannya adalah ya. Sebahagian orang berdasarkan hadis-hadis itu sahih tak ada masalah. Cuma mereka faham dia kata ada satu puasa, puasa hari jadi. Pernah enggak puasa hari jadi? Puasa hari jadi. Pernah dengar puasa hafal Quran? Eh puasa hafal Quran silap. Solat jaga hafalan Quran. Ada ada ada. Ada kan? Ada dengar. Siapa yang daripada yang yalah, malas nak sebut institut-institut tertentu tu, mereka ada solat. Solat tu panjang tau. Solat sempena hafal Quran. Nak bagi maintain dia punya hafalan tu. Ada. Hari jadi pun ada. Yes, macam-macam lah kan. Ada-ada solat hafal Quran. Yalah mungkin kita tak hafal Quran jadi mungkin kita tak pernah dengar lah kan. Saya lah tu mungkin. Uh, ada. Jadi benda tu tak sahih. Kenapa Nabi SAW sebut itu adalah sebagai untuk mensyukuri nikmat. Satu. Yang kedua, ada sebab lain kenapa Nabi SAW puasa pada hari Isnin dan juga Khamis. Sebabnya apa dia? Kerana Nabi nak amalan tersebut diangkat sedang Nabi ber, berpuasa. Kita ada waktu-waktu tertentu amalan diangkat. Kalau hari, amalan harian kita diangkat pada waktu asar. Itu sebab digalakkan selepas asar itu duduk dulu. Zikir. Dan amalan mingguan kita diangkat pada hari Isnin dan juga Khamis. Atas dasar itu kita berpuasa. Dan sungguh sunnah Rasul. Bukan kerana Nabi itu lahir pada hari Isnin. Nabi sebut seperti itu kerana untuk menunjukkan bahawa Nabi itu orang yang bersyukur. Keduanya, kalau dia kata tengok Nabi buat, kita kata ada hari selain menyokong. Sebab hari itu adalah hari yang the best 
untuk kita berpuasa dalam keadaan amalan kita diangkat. Allahu a'lam. Saya ingat itu saja. Kita ada masa 15 minit sebelum sesi berikutnya. Sesi yang mungkin ramai tertunggu-tunggu. Sama ada yang belum kahwin, akan berkahwin, kahwin lagi. Eh, boleh, boleh tanya Ustaz lepas ni. Baik itu saja. Harap uh, salah silap saya dimaafkan. Mudah-mudahan tuan-tuan dan perempuan diberikan kekuatan. Syuruk Aha. Aha. Syuruk macam mana? Eh, explain Bukur Dia sebenarnya Tuan-tuan perempuan Waktu ni dia sekejap-kejap aja. Dia penamaan-penamaan itu uh, Dia kadang-kadang ada yang sebahagian bertanda Kadang-kadang ada sebahagian yang tak bertanda Cuma kita beritahu lepas subuh Sebelum sampai ke Syuruk, apa ciri syuruk? Matahari naik Maksudnya matahari naik Apa benda yang dilarang ketika matahari naik? Solat, kenapa Nabi larang? Menyerupai majusi dan juga tanduk syaitan pada ketika itu keluar Macam mana Allah Alam kita tak tahu Itu syuruk Selepas syuruk, itu adalah waktu Kita panggil sebagai waktu Duha secara umumnya tetapi kalau penamaan yang khusus lagi selepas syuruk itu bukur. Bu, apa maksud bukur? Orang siapa yang pernah ke Arab dia takkan tahu dia kata bukrah bukrah. Mana kan bukrah? Apa maksud bukrah? Besok dia kata besok besok pagi, besok pagi. Pagi itulah tu. Pagi awal pagi sebelum duha. Duha ni apa yang mencerikan duha? Nabi SAW sebut hina tamradu al-fisal. Ketika mana anak unta rasa kepanasan. Boleh tak kita duha pada waktu bukur? Boleh. Tetapi kenapa Nabi sebut ketika mana anak unta itu rasa kepanasan? Untuk menunjukkan afdalnya solat duha padalah pada waktu itu. Dalam pukul 11, pukul 10. Itulah. Syuruk ke duha. Berapa minit? Ya, ada kata 15, ada kata 18. Waktu itulah. Macam guru kami dia kata 15, ada kata 18. Dia antara gitulah. Kalau nak tonton dan perempuan rasa nak selamat, lepas syuruk tu tunggu 20 minit. Apa fadilat dia? Haji. Haji. Susah ke senang nak buat ni? Nampak macam senang. Tapi kita nak stay dekat masjid tu daripada subuh, kemudian tunggu syuruk, itu pun dah ketah lutut dia tu bila nak, bila nak keluar kan. Kemudian tunggu duha keluar solat tu pahalanya itulah. Dia seragam untuk itu. Wallahu alam saya harap menjawab soalan. Tak boleh solat. Syuruk. Waktu yang diharamkan apa dia? Syuruk sampai matahari naik se sejengkal ataupun bukan sejengkal segala. Sejengkal. Satu gala tu. Nampaklah matahari tu naik. Kemudian pada waktu Al-Hajrah Kemudian pada waktu Pada waktu Selepas Asar sebelum Tenggelam matahari Wallahualam Saya kira itu sahaja Subhanakallah wa hamdik ha? Nak tanya? Ha? Hmm Takbir waktu asar tu yang terakhir ha, Terakhir Maksudnya maghrib tu Tak boleh dah ha, Bukan tak boleh Maksudnya benda tu dah stop kat situ ha, Asar takbir Sebab Kita punya permulaan hari yang ke-14 tu Adalah pada waktu maghrib kan 10 takbir 11, 12, 13 Macam mana hari ke-13 tu berakhir pada waktu Maghrib Jadi asar itu masih boleh takbir Selepas waktu asar tu dah kira mas masih dikira 13 hari bulan maka takbir ni boleh boleh dia ada takbir am dan juga takbir yang khas itu 
Subhanak Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.